嫂子吵别人睡懒觉是可以拖出去枪毙的，你知不知道？报告报告，有情况！哎哎，要进去了！怎么进去了？进哪儿去了？有个女人翻别人家里去了，可能是小偷。真够可以的你，我都快把整个小区的人吵醒，你还睡得着？喂！真行，居然开外挂！你神经病啊你！啊，现在才不到七点，你知不知道我昨天五点多才睡的？喂，我可是好心帮你治疗，谁让你要睡那么晚啊？你真是！里面的人听着，已经被包围了，劝你乖乖出来投降，否则我们就要冲进去了。港台片看多了吗你？魏先生，我们是小区的保安，我们发现有人从窗户已经跳进您家里了。您最好先待在房间里，不要动。我们已经报警了。哎，你家是不是进小偷了？我去锁门。喂，你刚刚怎么进来的？跳窗啊！哦哦，你个头啊！那现在怎么办啊？自己去跟他们解释。一直都写的什么乱七八糟的？什么乱七八糟？这可是我辛辛苦苦整理出来和你治疗有关的信息。这些书你都看完了？当然了，感动吧？是不是感动到说不出来话来？字真丑。我自己能看懂就行，你知道吗？这些书都是陈医生推荐给我的，我足足啃了几天几夜，高考的时候都没这么认真过。通俗点说呢，过敏就是人身体的一种自我防卫。有些人的免疫系统会对一些外部事物有辨认障碍，从而产生应激反应。不懂？就比如说，你对花生过敏。一旦你不小心吃了花生，身体就会马上产生警觉，进入自我保护状态，也就是过敏反应，就是为了提醒你，别碰，再碰下去就危险了。哦，明白。那除了吃东西呢，有没有可能会对人产生过敏？比如说我碰你一下，你就过敏了？这也有可能，毕竟人体是很复杂的，你像皮脂啊、气味啊、毛发啊、体液啊。这些都有可能成为过敏源，不过这也不一定。就比如说，有的人他吃芒果不过敏，但是喝芒果汁就会过敏；但是喝色素勾兑的芒果汁又不过敏。总之，很复杂。天哪，你弄死我吧！天哪！好了好了，我们现在步入正题。这人跟人之间呢，是存在距离等级的。美国有位人类学家就人际关系划分了四种距离，按照亲密程度从低到高分别是：公众距离三点七到七点六米，个人距离四十六厘米到一百二十二厘米，亲密距离十五厘米到四十四厘米，私密距离小于十五厘米。虽然我不知道你为什么突然会变成这种过度敏感的体质，但是眼下你既然不能和人发生身体接触。那么我们就要牢记这四种距离。如果你不想别人知道你的秘密，你就要至少保持方圆一米左右的个人空间，时刻把人排除在这个绿色圈外。能够进入这个里面的，只能是你最信任的人。
或者是和你身体发生轻微接触，不会明显排斥的。魏青，你有没有在听啊？听到了，就是只要有人能够进入到绿色圈当中，我还对他不产生排斥，就代表这个人对我而言是安全的吗？嗯。那你在哪个等级啊？我嘛，我应该是这个等级。不是吧？我怎么觉得你是在这个等级啊？啊！而且如果你想要治好我的话，我们应该也必须要在这个级别吧？这个……行了，说说你打算怎么治好我吧。我准备用比较温和的系统通敏法，利用对抗的原理，循序渐进的帮你逐步排除过敏的情绪和行为反应。那要怎么做？嗯。你呢？将你讨厌的人或东西从高到低分别写下来，我们呢一个一个将其击破，从而排除你对他们的对抗感。讨厌的人或东西。嗯这人那么可爱，居然还会有讨厌吸猫的人。你这种人啊，就应该被放逐到无人区孤独终老。我讨厌猫，怎么跟踩了你尾巴似的？反正我写也写了，你说说看呗，你打算怎么做呀？何谓张帅？张帅又怎么惹你了？讨厌一个人需要理由吗？那，那我呢？你为什么把我也写上去了？你什么意思啊？喂，好，我现在过来。走，陪我出去。哎，我还没吃饭呢。那我先去换衣服，趁这段时间你赶紧吃两口东西，等我换完我们就走。哎。薛姿有没有说他找我什么事啊？只是说有事要谈，不过。既然约在寻画廊见面，那应该还是关于云马艺术的事儿。薛姿主动约我，何总监跟何卫那边，是不是有什么新的动向？何总监把他所有的股份都转给了何卫，何卫目前是云马艺术最大的股东。他还真是相信他这个弟弟啊，这样也好，这样我就可以专心的。肆无忌惮的对付何卫了。哎，对了，你刚才说的那个治疗方案是什么来着？嗯，第一步，从日常接触开始，慢慢熟悉跟人接触的感觉。嗯，过来。嗯，你干嘛？先熟悉接触一下嘛。嗯，握手好像没什么感觉。这样还差不多，走吧，跟我去寻画廊。一会儿见到卫青的时候，你记得要跟他接触，握手也好，拥抱也好，你记得一定要碰到他。为什么？这好像不是我的工作范畴吧？我只是想验证一件事情，反正你跟他都认识，打个招呼应该没什么吧？哎，记得，一定要自然一点，可以吗？好，我知道了。我跟魏安两个人进去就可以了。你先在车里待一会儿吧。可是我一个人好无聊啊。你就不能让我进去边看学员的画边等你吗？给我在车上待着。